大家一起来。大家好，我是彼得舅舅，我是嘟嘟，欢迎大家回来我们的频道。大家有尝过用罐头马椒鱼炒米粉吗？没试过朋友请进来看看，它很好吃，而且做法简易，错过了有点可惜。是的。首先准备好250克米粉，用热水烫软。水没过米粉，再用双筷子摊一摊开，浸泡个一分钟左右就好。一分钟后将水沥干，这浸泡过米粉的水就不要了，倒掉，在米粉里头加一点食用油，用筷子稍微拌一拌匀，盖好，焖二十分钟。接下来准备其他食材，洋葱一个，大或小一点，都可以。舅舅用这个重八十克，根头先去掉，再切细。新葱一颗，葱白部分像视频中一样切细葱叶部分切小段，每段约三公分左右。好了，搁置一旁备用。新鲜红辣椒一条，对半切开。先将种子去掉，再切成丝。一样静置待用。包菜一百五十克，多或少一点都可以。清理干净后，先用手按扁，接着再切成小块状。罐头马椒鱼一罐，这是两百三十克装。这马椒鱼也可以用沙丁鱼取代，舅舅选用马椒鱼。主要是它肉质比较硬，比较耐炒，口味上与沙丁鱼差别不大。先将鱼骨清理干净。是的，有部分网友留言，这鱼骨高钙，去掉了可惜。这点舅舅也认同，只是舅舅家有老有少，为了避免节外生枝，在处理食材上，我们一直都是小心翼翼的。谢谢舅舅，不客气。舅舅在此重申，这鱼骨去不去，大家还请自行决定。谢谢大家。这样就可以了。这里头的茄汁保留备用，炉开，在锅内倒入约二大匙食用油，将预先备好的一大匙蒜末倒入爆香，葱白部分已加入，在蒜末爆香后，再将包菜加入拌炒。接下来再将备好的洋葱与马椒鱼也加入，将所有食材炒软，再将罐头内的茄汁倒入，此时炉火可稍微调低。接下来处理调味部分，在八十毫升清水内加入一小匙白糖，一大匙生抽，一大匙蚝油，最后再一大匙番茄酱。口味比较重的朋友可以加一点盐，将所有调味料拌匀，对厨房新手，这调味料可以预先备好，再倒入直接煮开。煮开后，再将米粉加入，再调回高火，将米粉与其他食材翻拌均匀。接着左右手各抓一双筷子，像视频中一样，将米粉从锅底翻拌起，用筷子拌炒，完成后的米粉不会稀烂，一条条保持完整，看起来会特别想吃。一直拌炒至调味料收干，起火前将青葱与红辣椒丝加入，拌炒均匀后就可离火了。
。完成后的马椒与炒米粉，趁热享用最美味。想用前挤入一点青橘汁，嗯，吃起来一点酸酸的，特别生津解腻。对，真的很美味呀、啊。是的，希望舅舅有将做法说清楚。喜欢我们的视频，欢迎大家按赞、订阅与分享，感恩大家陪伴。下一支视频再见。我们很快再见。大家好。我是嘟嘟，大家好，我是彼得舅舅。今天我们来做个客家名菜——蒜盘子。食谱舅舅做了小调整，好吃，大家一起来看看吧。鱼头去皮，净重500克，像视频中做法，系成小块状。芋头这样处理，蒸熟后会比较松化。找个机会，大家也试试看吧。不过要小心处理，千万别弄伤自己。小心慢慢来。是的。放入蒸笼，水开，大火蒸十五分钟。时间到，用根筷子测试芋头熟度。芋头这样技法比较容易蒸熟。趁热，将芋头捣成泥状。今天这个是外形圆圆的槟榔芋，又松又香，一定很好吃。倒入一个较大的料理盆中。加入木薯粉三百克，台湾的朋友，这是您们的树薯粉。一大匙这包装的成面粉，成面粉属小麦淀粉，外国的朋友若买不到就不加好了，用量不多，影响不大。将所有粉料拌成无干粉状态，再徒手搓一搓。备好250克室温清水，慢慢勺入，边加入边揉匀。建中调味，半小时五香粉，传统客家做法不加这五香粉，一小匙盐，半小时胡椒粉，半小时白糖，再将所有调味与芋头粉团一起揉匀，一直揉至粉团柔顺光滑。完成后的。面团是这状态，将芋头面团分成小剂，像搓汤圆一样搓圆，再用两指稍微按扁，两面按出浅穴，形成一颗颗算盘珠子模样，很可爱。嗯。锅里水，大火煮开，水必须煮至沸腾，再将备好的蒜盘子全部倒入，轻轻稍微拌一拌大火煮至所有蒜盘子浮起水面，即可捞起，千万不要过度烹煮。捞起蒜盘子，沥干水分，直接泡入冷水中，俗称锅冷盒。降温后再沥干水分捞出，锅冷盒后的蒜盘子一颗颗雪白，软嫩 Q 弹。加入两大匙食用油拌匀。家里有炸葱油的朋友可用葱油，味道会更香。拌匀后，搁置一旁待用。接下来准备一些葱花，喜欢芹菜的朋友就用芹菜替代也行。葱白部分个别处理，备好待用。接着准备调味：一小匙鸡精粉，一小匙糖。半小时胡椒粉，一大匙生抽，一大匙蚝油，最后是二大匙清水。将调味料拌匀备用。热火，倒入三大匙食用油，六十克小红葱片倒入爆香。
中火将葱片爆至金黄色，大约视频中这状态就可以了。将一半由葱酥捞起，摊开，散热备用。另半份保留或内。三十克蒜末，倒入一起爆香。三十克虾米，浸泡软后加入爆炒，炒至食材溢出香气。一百克肉碎，三朵香菇，泡软后切成薄片。三十克鱿鱼，先泡软再切丝。三十克黑木耳两条红辣椒去籽后再剁细，将所有食材炒香炒熟，再倒入蒜盘子一起拌炒。先加入葱白，拌炒至断生，最后加入调味料炒鱼。起火前，倒入葱花拌匀，香喷喷、软嫩弹牙的蒜盘子就完成了。舅舅一家人都很喜欢这蒜盘子食谱。今天是因为拍视频关系，量做的比较少，一般上舅舅一次会做两份的量。如果大家喜欢，趁着这享用芋头最佳时刻，试着做给家人们尝尝，真的会特别开心。蒜盘子，趁热享用最美味。舅舅今天这做法，可能与您传统做法与调味有点不同，没关系，先试试看，喜欢与否在留言告诉我们。下一支视频再见，谢谢大家。